alla de grejerna som, man, som vi har hört nu, att det krävs ju många timmars engagemang för att faktiskt komma dit. Jo, alltså det krävs ju många timmar. Grejen är att jag är väl i mitt emellan nu. Jag spelar inte tillräckligt mycket och jag är inte i skolan tillräckligt mycket heller. Så jag får väl kanske average betyg och bli en average spelare. Så, så fort skolan är över så får jag försöka satsa på antingen det ena eller det andra. Om man tittar på kommenteringen just i Starcraft som också är intressant, du har gått den vägen istället. Mm. Och där har vi faktiskt väldigt många stora namn. Det är nästan så att kommenta kommentatörerna blir så större än spelarna många gånger. Jo, men alltså grejen är ju då att när du kollar på en spelare, de, de som är på toppen, de vet vilka spelare som är bäst och de har en viss status. Kommentatorerna som gör ett riktigt bra jobb får också en viss status, men det är två olika statusar det också. Um, visst, du kan bli igenkänd för att du är kommentator och folk ser dig oftare än de ser spelare. Men det är ju mycket roligare att vara känd för att vara bra på någonting än för att prata om någon som andra som är bra på det. Vad säger ni om det, Studion? Alltså det är status mellan kommentatorer och spelare. Ja, jag håller direkt över till, till herrarna här. Hur, hur ser ni på den frågan? Nej, men jag tycker det, det stämmer väl det han säger. Att jag kommenterar ju Counter-Strike-matchen efter tiden också. Men det, om jag fick välja att vara duktig på det eller att vara duktig på spel så är jag självklart att välja spelet. För det är ju faktiskt där det är... Han kräver mest talang och mest tid jämfört med en kommentator. Det är väl någonting man är mer född med. Men nu när du, nu du har lagt av då, då funderar jag på att eh, ta upp och bli kommentator istället. Jo, precis. Det, det är det jag gör just nu. Jag kommenterar counter matcher under alla stora nöjningar. Ja. Kommer du att sitta med här i, under Dreamhack också? Nej, inte här tror jag inte. Eh, när vi är inne på det här med, med proffs så vi, vi måste ju såklart prata Sydkorea. Det går inte att, att prata e-sportproffs annars. Hur galet stort är det här egentligen i Sydkorea. Ja, jag kanske kan ta den. När vi var där, eller när jag var där första gången, det första gången möts när man kommer av flyget då, på flygplatsen, det är Starcraft på massa skärmar inne på flygplatsen när de kommer ut terminalen. Och äh, det var helt sjukt. När vi spelade OS-finalen där borta 2003 inför publiken så alltså var det gamla OS-byn i Seoul då. Och det var över 10 000 på läktarna som satt och tittade på vår match då, så det är helt extremt att folk pekar på, på gatan för de ser att man har e-sportskläder på sig och e-sportsproffs och det är e-sportet sen, absolut. De pratar till och med om att de ska bygga arenor enbart för e-sport. Är det någonting du skulle önska fanns i Sverige också, att det verkligen fanns ett tänk kring det här lite mer spetsat? Ja, absolut. Alltså, jag, jag älskar e-sport. Jag, jag, jag spelar ju själv så det vore ju, det vore ju hur coolt som helst. Liksom. Men hur klarar man det då, att sitta inför så många och skrikande, galna sydkoreanska fans? Ja, men det är väl det som vi, vi diskuterade innan. Det är väl rutin då, det som skiljer amatören från proffsen. Att man, man är van, man har varit med så många gånger så man, man lär sig att koppla bort det till slut. Och man blir inte nervös, man blir helt inne i zonen liksom när man sitter och spelar. Så det krävs nog lite träning för. Vi hörde ju tidigare att innan de var inne på det här med skolan och hur mycket det tar. Känner ni igen den situationen också att det blir en slitning däremellan? Ja, alltså just nu studerar jag faktiskt på heltid och spelar och ett proffslag. Självklart, jag har ju väldigt lite tid över dem, men med, om, man, om man planerar det så det funkar det alltså. det. Men om man nu då skulle försöka skolan av, av någon anledning, det, det är ju såklart inte alls bra, men hur mycket kan man tjäna på att vara e-sportproffs? Eh, alltså jag stack ut i Korea och Kina sista halvåret i gymnasiet, så jag gick faktiskt inte klart det. Och eh, ja, just nu så lever man väl bra på det, men det, jag tror att det är väldigt få som lyckas göra någonting och framförallt efter sin karriär. Så man, man är väldigt lyckligt lottad eftersom jag jobbar med det nu och framställer produkter och kommentering och sånt. Och, men jag tror att det är väldigt få som gör det, men om du lyckas som det så finns det absolut en bra framtid för det. Någonting du siktar på att, att äh, verkligen kunna leva på det här också, att, äh, att det blir så pass bra? Ja, det är självklart man gör det liksom. Äh, det borde ju leva på sin hobby, det är det, det, är det som är målet liksom. Men, äh, Samtidigt så har man ju den här planen. Man går ju i skolan liksom, så man har ju det också. Så det är, det är väldigt skönt. Det finns något att luta tillbaka på. Jag måste bara fråga, när vi pratade med Josef Fares tidigare så sa han att det var så kul att komma in. Alla var så goda vänner. Hur, hur är det där då? Mellan spelare och mellan olika lag? Är det någon rivalitet? Det, det är mycket rivalitet liksom in-game. Men utanför så är man bra polare de flesta. Det är ju klart att vissa har lite dispyte med varandra och kanske inte gillar alla. Men generellt så är det väldigt bra community. Ja, väldigt god attityd, sportsmanship. Och på det sättet blir det också väldigt bra stämning på den här typen av, mm. av stora evenemang. Eh, vi tackar så hemskt mycket för att ni kunde komma förbi och snacka lite om det här spännande livet som e-sportproffs. Vi ska gå från de här proffsen till en annan superstjärna inom e-sporten som Ina har träffat. We have the great honor of meeting Day9, Sean Plott. You just done shot casting, right? Are you tired? 
Yes, I'm quite tired, but of course, it's always really fun because the matches are awesome. Especially today, like, the games just seem to keep getting crazier and crazier. No one's doing anything normal, so that definitely helps the time sort of pass. But after it's, you know, everything's finally finished, I'm kind of like, oh, oh, I kind of pant a little bit, calm myself down. You kind of notice at first because of the adre adrenaline, right? Yeah, definitely, especially with the voice. It's the big thing I don't notice. Something crazy happens, I'm like, Aah! I'm screaming, and then the cast ends, and I turn to Apollo, and I'm like, hey, that was a good cast, man, and then I just sort of pray that my voice can hold out for the next set of games, but so far my voice is actually not dying at all, and I'm very excited about that. Okay, one thing that uh, you can't help notice, but you're always positive, you're always very energized, um, I think that's part of the reason why you've become so famous and so popular, how do you manage to stay so energized all the time? Well, I'm very negative and private, that's the way I do it, I just talk myself, uh, growl. Actually, it's not true. I um, I don't know. It's uh, it's a lot of fun. I guess I um, I like being positive. I like just being happy. And the one thing that's really nice is that the StarCraft community is so great. Uh, I mean, I can imagine with other communities, people being negative and wanting to make fun of you and say sort of like cruel, terrible things. But like all the StarCraft community people are just so nice, and they always come up to you and they're just like, "Hey, how are you?" And if I say something like, "Hold on one sec, ah, my video is doing something wrong, I gotta fix it," they're like, oh, "Okay, no rush." They're always so patient. So it's just honestly like hanging around a bunch of buddies. Uh, I think about about your dailies. How much time do you spend on them? A lot. <laughs> so I mean, I do the. I do five shows a week, generally, so it's like um, an hour, well, okay, so they're, they're about an hour long. Generally, they're supposed to be like an hour of live, actual blabbering, but I show up about 30 minutes beforehand, and I stay about 30 minutes afterwards, um, so that generally, okay, so that's like 10 hours right there, and then in terms of show prep, probably another 10 to 15 hours, and then in terms of stupid encoding issues that ruin my life play another five hours. So, I mean, it's a good 30, 35 hours a week. Um, and then I make sure that I'm playing a lot and watching a lot of replays so that I actually am not looking like an idiot when I commentate. I want to keep up with the game. So it's it's pretty much like a full time job worth of stuff. And then I do traveling. And I have that stupid grad school that's getting in the way of everything. I need to hurry up and graduate. Ugh. Kids, don't go to school. <laughs> We appreciate you not dying. Uh, so, you're at the, uh, Day Night Daily 221 now, right? Yeah. I know better than you do. Yeah, I, I actually, I just hit a go live button, and honestly, half the time, like, it's Day Night Daily number, uh, and then I, like, I'm wrong sometimes, so people watch my archives, or, like, did he do two 219th episodes? So, so totally, 221 episodes, bam, done. Are we gonna say Day Night Daily uh, 2000? Yeah, are you kidding me? I'm going to be like an 85-year-old man. I'm going to still be talking about StarCraft. No one will play the game anymore, but I just have such passion of Alzheimer's. No one will be able to understand a thing I'm saying. I don't care, man. StarCraft is awesome. <laughs> oh, I am Day 9, and peace out, Swedish television. Yeah. I was not quite wrong there, Vajina. How was it to meet him? Det är, jag måste säga, det var det roligaste intervjun jag har gjort hela mitt liv. Det klipptes tyvärr bort för det blir för långt, men i slutet så bröt jag bara helt ihop och skrattade jättemycket. Han är otroligt charmig och är jättetrevlig och det förklarar ju också varför han har blivit den stora ikon som han faktiskt är för Starcraft. Det är inte bara att han kan allting väldigt mycket, utan han är liksom trevlig till mötesgående och fortfarande väldigt, väldigt ödmjuk trots den framgången han har haft. Men vad, 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 vad tycker du är det som gör han så speciell då? Det är nog det att han på djupet verkligen går in i och analyserar spelet väldigt mycket mer grundläggande än vad många andra kommentatorer gör. Precis som jag sa tidigare, han kan väldigt mycket, men också att han är väldigt rolig, han är väldigt charmig och han är någonstans lite en symbol för dataspelsnördar på det absolut mest positiva sättet man kan, man kan se det. Skulle du vilja se fler kommentatorer av den här typen då? Absolut, det tror jag. Han höjer verkligen standarden i kommenteringen så att det blir, det blir en helt annan nivå när han är med. Och det här var första gången som du träffade honom? Det här var första gången jag träffade honom. Jag är väldigt glad och, och uh, lycklig över det. För han var jättetrevlig och jag var nervös när jag träffade folk. Jag intervjuade artister och sådär. Men när jag träffade Dinan då blev jag lite shaky faktiskt. Det kändes stort.